皆さんこんにちは。今回は、視聴者さんから、事件に関するリクエストを2つほどいただいたので、それについて紹介します。そのうち1つは、報道すらない事件なので何か情報があればコメントいただきたいです。一つ目、神社で首吊り、数年前に起きた事件について調べてほしいというリクエストでした。過去にネットニュースで見た事件を調べてほしいとのことで、詳しい内容を説明します。神社の境内で首吊りが発生しました。しかし、亡くなった人物は近所の人ではなくそこそこ遠くからやってきた人物でした。さらに、この人物は自宅を放火した後にわざわざ神社までやってきて亡くなったそうで、その神社はとても有名で、大神社、であり非常に歴史がある神社でもあります。動機も不明、事件全体に不可解な点も多く、この事件についてできる限り調べてほしいとのことでした。この件は以前に雑ブロ掲示板にも投稿したもので、当時だと該当の報道が見つからなかったそうですが、いくつか報道された形跡は発見されたようです。町 BBS にて、2019年6月8日に大神社に警察がたくさん来ている、との情報が書き込まれています。さらに YouTube リンクも貼られておりますがこれについてはどのような動画だったのかは不明です。しかし、書かれている内容的には神社で自殺した人物がいたという報道だったと思われます。なぜわざわざ神社で亡くなったのかについて神社でのトラブルを疑われていましたが、動機は不明です。また、亡くなる前に放火したとのことですがおそらくこの件と思われる情報も見つかります。福岡県某所で起きた火事に関するツイートのまとめですが、町 BBS に記載があった照明や日付が一致しています。なので、おそらくこの一連の事件が起きたのは事実だと思われますが、一体動機は何だったのでしょうか。当時の記事を調べてみたところ、2件ほど見つかりました。まず一つ目、こちら読売新聞の西部版ですが、6月8日午前1時40分頃にある男性宅から出火。男性の70代の妻と40歳代の長男は外出中で無事だったものの、男性は道庁内の神社で、首を吊った状態で見つかり、警察署が詳しい原因を調べている、という内容で報じられています。さらに、朝日新聞の記事でも同じ内容が報じられておりますが、警察署の発表で、男性には目立った外傷はなく、自殺と見ている、との記載が追加されており、やはり自殺と断定されたようです。以上が報道記事の内容ですが、当時の火事の情報から、男性宅のおおよその場所がわかるのですが、亡くなったと言われている神社の距離は 7km ほどで、そこまで離れているというわけではありません。この神社は有名であると話しましたが日本最古と言われるほどで、かつてある天皇が戦勝を祈願したと言われています。このような神社ですので、最後に自ら命を絶つ場所をこの神社にしたのではないかとも考えられます。あくまで警察は自殺と判断していますし、そこまで事件性がある話ではなかったのかもしれません。ただ不可解なのが、自らの家が火事になっていたという点で、記事では男性宅から出火、としか書かれていないので、この男性が放火したのかは不明ですが、状況的に男性が火を放ったと考えると家族を巻き添えにする気だったのでしょうか。しかし、男性の妻と息子は午前1時、深夜にもかかわらず外出しており、被害はありませんでした。男性が亡くなる際、実は家族は知っていたのか、それとも男性が家族には被害が及ばないように外出させたのか、色い々ろいろとよくわからない事件となっています。もしかすると家に放火したという点がヒントになっているかもしれませんが、詳しい動機は不明のまま、この件は一人の自殺として処理され終わったと思われます。リクエスト主さんの言う通り、確かに不可解なことが多かった事件ですね。二つ目、ある事件の類似事件。これはリクエスト主さんが体験した話です。2001年7月に発生した中国自動車道女子中学生手錠放置事件、という事件があります。道路に手錠をつけられたまま放置された女子中学生が、気づかなかったトラックに轢かれてしまい亡くなります。実はこの中学生は
、ある男性に監禁されており、車に乗せ走っている際に外に逃げたところを引かれてしまったのです。このような事件があったのですが、その年の年末年始に類似事件がなかったか調べてほしいというリクエストでした。リクエスト主さんが2001年末頃に車で実家に帰省、その後年始あたりに帰宅しました。その翌日、二人組の警察官が自宅のマンションに訪ねてきて、車を見せてほしいと言われたそうです。半ば強引に案内させられ、一体何を疑っているのか確認したところ、あの事件と類似した事件が起きたというのです。阪神高速の森口線にて、縄か何かで縛られた女の子が、高速道路を走る車から放り出されたような感じで横たわっているのが、発見され、女の子は渋滞で話を聞くことができないものの、当時深夜に不審なワゴン車の目撃証言があり、ナンバーも通報され、該当するリクエスト主さんの車が疑われ、話を聞きに来たということだったそうです。もちろんリクエスト主さんは女の子を放置するようなことはしておらず、警察からのチェックを受け何も問題は見つからなかったそうです。警察官曰く、これ以上も法犯が出るといけないから、まだ、新聞報道などはされていないとのことでした。リクエスト主さんはこの件が気になって、報道などを確認していたそうですが、そのような事件は報道されていなかったそうで、もしかすると若干時期のズレがあるものの、早朝に警察官2名に事情聴取を受けたのは確かだそうです。このように同じ年に類似事件が起きていたということで、これも同じく女性が拘束された状態で道路に放置されていたというものです。で、このような事件がなかったのか調べてみたものの、残念ながら見つかりませんでした。時期も絞れているので、報道されているとすれば見つかるはずなのですが、結局報道されなかった可能性もあるかもしれません。警察の話によれば模倣犯が出るといけないからまだ報道されていない、とのことなので、報道される前に事件が解決した可能性はあると思います。ただ、ここまでの事件が結局報道されなかったというのも奇妙ですし、すぐに解決してしまっただけなのでしょうか。視聴者さんが実体験した話ということで、今回紹介させていただきました。もし似た事件を知っているという方はコメントいただけるとありがたいです。いかがでしたでしょうか事件に関するリクエストをいただいていたのでまとめて紹介しました。二つ目の事件、被害者は無事だったのでしょうか犯人逮捕時は報道される可能性もあると思うのですが、それすらでないのも、模倣犯が出るから、なんですかね